Hi, everybody. Welcome to Facebook Live for Thursday evening. It's nice to have you back with us. Daniel, welcome. Gracias. ¿Qué tal, amigos? Bienvenidos a otra sesión de Facebook en vivo aquí con la Ciudad de Fort Worth y la alcaldesa Betsy Price. You know, today I'm joined by Council Member Brian Bird. Thank you. Hello. And Council Member Dennis Shingleton. Nice to be here. Who are working hard on your behalf. Both health professionals. Brian is a physician and Dennis is a pharmacist and a public health um, member of the public health community, mm -hmm. I would say. They're co-chairing the core committee, the committee on reopening the economy. El día de hoy tenemos a dos invitados, son dos concejales de la ciudad de Fort Worth. Tenemos al señor Brian Burr y también al señor Dennis Shingleton. Ambos trabajan en el área médica, eh, son doctores y también farmacéuticos. Asimismo, ellos nos van a platicar el día de hoy del comité al que ellos pertenecen, que las siglas son CORE, y esto significa el comité en abrir, en reabrir negocios y comercio. Es We look forward to reopening our economy and getting everybody back to work and long term getting the kids back to school. We have to have a strategy. Y así es, tenemos que tener una estrategia para reabrir los comercios y tener los niños de regreso a la escuela. So before we get into the committee's work, I want to give you the daily COVID-19 update. Y antes de que nos enfoquemos en este comité, la alcaldesa nos va a dar los números de COVID-19. Today, Tarrant County has more than a thousand cases. We don't have their final number for today, but we know it's over a thousand and 37 fac uh, fatalities. El día de hoy, el condado de Tarrant aún no tenemos los números totales, pero nos han dicho que tienen ya más de mil casos positivos y el día de hoy se reportaron 37 fallecimientos. And Fort Worth has 19 fatalities, and that's two fatalities overnight. Daniel, it doesn't get any easier any day. Así es, los números no se ponen más fáciles. En Fort Worth tenemos el día de hoy 19 fallecimientos. Esos son dos más de la noche de ayer. Y la alcaldesa dice que esto no se pone lo más fácil. We are continuing to see an increase and you have to stay vigilant, but it's slower than was originally estimated. So you're doing the right thing. Aunque seguimos viendo un incremento en los números, eh, lo estamos viendo más lento, lo cual significa que ustedes están haciendo lo que deben de hacer en su casa. And yesterday I mentioned that we would begin to work on a framework for reopening, and I think today you'll hear some good information. So we'll begin, well, we'll begin with Council Member Shingleton. Y el día de ayer platicábamos de que tenemos que trabajar en la estructura para empezar a reabrir y regresar a la normalidad, y ahora el señor Shingleton nos va a dar alguna actualización. So tell us what your committee, what you're looking at on this committee. Yes, the Committee on Reopening the uh, Economy met earlier this week, comprised of... Uh, Uh, businessmen, uh, medical leaders, government leaders, uh, members of the community. Así es, en el comité de esta semana se tuvieron una junta que está formada también por miembros de la comunidad, dueños de negocios y también personas que trabajan en el campo médico. And we're looking at a variety of uh, uh, information uh, sources, state, federal, county, in order to uh, to to begin the reopening of our economy, but at a very slow rate. Y también están enfocándose en las áreas estatales, federales y del condado para ver los recursos que existen y abrir los negocios, pero de una forma lenta. So, Dennis, you're not thinking this is a quick pill of band -aid No, no, this is going to be very uh, insidious, very slow, methodic, well thought out, well executed. Si la alcaldesa le pregunta que esto no va a ser algo rápido de regresar y de reabrir, y él dice que no, este va a ser un proceso bien pensado, bien estructurado y también bien organizado. And Brian, we can't just flip the switch and reopen the economy. We would like to. But what are your guiding principles for this committee? Y la alcaldesa le pregunta al concejal Burke que, aunque no podemos nada más prender el switch de un lado para otro, le comenta y le pregunta a él que cuáles eh, son las opciones que tenemos en este comité. Yeah, thank you, man. You know, from a medical community standpoint, we want to make sure that we roll this out in the right pace and not do it too quickly, otherwise we're going to get ourselves into trouble. Él dice que por el punto médico del área médica, eh, queremos que esto se comience de una forma lenta y de una forma segura para no hacerlo tan rápido y que estemos de nuevo en problemas. We want to be able to reopen all of our businesses, but do it in a way that allows us to continue to restrict the spread of this virus. Dice que la meta es de reabrir otra vez todos los comercios, pero al mismo tiempo también restringir el cómo este virus se propaga. 
And I can tell you as a physician and as a business owner that the last thing that I want to see is us rush into this and then a month or two later see a surge in viruses, our hospitals overrun, and we have to turn back and go back to where we were and lose all of that momentum. Y en el punto de vista de él como doctor y como médico, dice que, y también como dueño de un comercio, no quiere que esto pase tan rápido, de alguna manera que este virus otra vez vuelva a aprender, que nuestros hospitales se saturen y tenemos que regresar al primer paso donde estábamos hace unos días. And Brian, it's just as important that the Hispanic community stay home as anybody. This virus doesn't know boundaries as far as race or ethnicity goes, correct? That, that's exactly right, Mayor. And I'll tell you, I can tell you as a physician, I've been in the hospitals. I'm talking to our pulmonologists and our hospitalists, and this is a nasty bug. La alcaldesa comenta de que este tipo de virus afecta a todas las comunidades, incluyendo las comunidades hispanas, que no discrimina. Y el doctor lo confirma. Él dice que este virus es un virus bastante agresivo. And there are a few milestones that y'all are looking at. Do you want to talk a little bit about what those might be? I'm happy to, Mayor. So a couple of things to keep in mind. Before we do anything, we want to see the number of new cases start to decline and decline for at least 14 days, maybe a little bit longer. We want to see a treatment in place so that we can rescue people if they get in trouble with this virus. Y la pregunta de la alcaldesa es que, bueno, tenemos que hacer algunos pasos seguros, unos marcadores. Y el doctor comenta, así es, tenemos que empezar de una forma segura y lenta. Él le gustaría ver por lo menos 14 días más para este tipo de situaciones y así también tener algo situado para el tratamiento de estos nuevos casos que lleguen a salir. We also need a broad testing system so we can quickly identify new cases. And then we need adequate and robust what's called contact tracing. And that's where... We call people who are close contacts of those who have gotten sick with the virus. Y así mismo él también entiende de que, y pide que tengamos una forma más abierta, más extensa para ubicar a estos, eh, a estos casos. Y así mismo, cómo guiarlos y, re, y revisar de dónde vienen estos contactos una vez que sean ubicados. Thank you. Those are important milestones. Esos son marcadores importantes. And Dennis, you guys are also looking at some other points, such as why do we wear face masks? Exactly. And, and uh, it's not just why we're wearing face masks, but how long do we wear face masks? And what other uh, uh, precautions do we have to take? Staying at home. So people call and call and ask us as councilman and mayor a variety of questions that, that uh, come to mind, and we have presented to the task force here. What, what retail businesses are going to open first? Uh, when are we going to have a vaccine? When are we going to have uh, medications that treat these diseases so that we can put a handle on them, get a handle on them? And when we have football, uh, all sorts of things. But we just have to take this a very slow step at a time in order to protect our citizens. And that's what we're, we're, we're challenged with. Y la alcaldesa le pregunta al concejal Shingleton de que algunas preguntas que ellos hayan recibido en este comité, como por ejemplo las máscaras, y él comenta así es, las llamadas o las preguntas que les han hecho es, ¿qué negocios van a abrir primero? Eh, ¿Qué tipo de máscaras vamos a poder seguir usando? También el medicamento, la vacuna, eh, incluso ¿cuándo vamos a poder jugar fútbol de nuevo? Y él comenta que esto lo tomamos muy en serio y va a ser un proceso lento y paso a paso y es importante que todos ustedes se mantengan con las reglas y que se queden en casa para que esto sea un proceso lento pero seguro. Lots of hard questions yet to be answered. Yes, not only hard but sensitive. Yeah. Mm -hmm. Muchas preguntas y él comenta que mm -hmm. no nada más son preguntas difíciles pero también son preguntas sensibles. So Brian and Dennis, thank you both for chairing this committee and the work you're doing. We really mm -hmm. appreciate it. Se les agradece el trabajo a ambos concejales por eso, ese trabajo que están haciendo en este comité. You know, there's no exact formula on when we will reopen. I wish I could say tomorrow we'll be open or in a month we'll be open. We don't know that yet, but without a strategy to look at this, we won't know the data to support those decisions. La alcaldesa dice que a ella le gustaría tener una fórmula y que no existe una fórmula para decir abrimos mañana, abrimos en una semana o en un mes pero tenemos que hacer una estrategia y buscar la información, buscar los datos. The overall health of our community and the safety of our residents is the first and foremost data point that we're looking at. 
y lo más importante para la comunidad de nuestra ciudad es su salud y su seguridad. Esa información es la tenemos que ver. So stay vigilant and stay home. Así que manténganse vigilantes y quédense en casa. And lastly, I want to invite you to join me and others tonight as we celebrate our first responders and our healthcare workers by coming out on your porch at 7 o'clock. Ring bells, clap your hands, honk the horn if you're near the car, and let's thank these folks for serving us. Y también, allá para cerrar el día de hoy, la alcaldesa los invita a todos ustedes para que este día, esta tarde, a las 7 de la tarde, salgan ustedes a celebrar para los equipos de personal médico, también para los equipos de emergencia, salgan a su patio, a su balcón, algunas campanas, y ayúdenos a celebrar esta tarde. This is a joint project with my friend Mayor Johnson in Dallas and the surrounding cities. So invite your friends and families, call them up or FaceTime them, say go out at seven and help us cheer. And there's a hashtag, right? And there's a hashtag. It's hashtag DFW Ovation. Así que el día de hoy, esto lo estamos haciendo en conjunto con el alcalde de Dallas, el alcalde Johnson y otras ciudades de alrededor. Les pedimos que también lo suban a las redes sociales. El hashtag es Dallas Forward o DFW Ovación. So as always, y'all stay safe, y'all stay healthy, and y'all stay home. Y en las palabras de la alcaldesa <laughs> Betsy Price, ella dice, manténgase seguro, manténgase saludable, y quédese en casa. Y como dice el concejal Shingleton, quédese en el patio de su casa. <laughs> Gracias, Daniel. Gracias, Mayor. Gracias.